Tama ba? Mga isang oras pa. Bili mo na tayong drinks. First time ko sa La Union. You love it there, ate. Nababait ang mga tao doon, tsaka excited na sila makita tayo together. Sa nagbabagang balita, ni-raid kagabi ang The Red Room Bar dahil ilang kababaihan ang di umanoy na nagbebenta ng kanilang katawan. Dinakip sila at dinala sa isang tanggapan ng pulisya. Red Room? Bakit? Nanggaling na kasi si Andrew dyan eh. Alam mo ate, it's good na ma-raid na yung bar na yan. Dapat talaga magsara na sila. Bakit naman magpupunta yung asawa mo sa Red Room? Nabababae ba siya? Joke lang. Hindi na bababae yung asawa ko, ate. Um, actually, it's a long story eh. Nabugbog lang siya dyan. Talaga? May picture ka ba na asawa mo? Of course! Patingin nga. Gwapo, no? See this? I'm happily married, so no thank you. Kiss lang naman. Okay na ako sa kiss ng misis ko. Sana sinabi niyo sa akin na dala niyo pala yung mga marriage certificate ninyo. Iwan niyo yan next time na tumuntong kayo dito para wala kayong kalash. I'm not like that. Linis ka ni Lisa. Ipokrito ng taon. Ipokrito? Hindi lang akong bumirisi kung ano ang sinasabi mo. Sorry naman po, Mr. Clay. Juliet, halika na. Tumawag na si Andrew. Naghihintay na silang lahat. Ka. Let's go, Ate. O boys, dadating na yung twin sister ng Tita Jasmine nyo, ha? Si Tita Juliet. Pagdating niya, bigay niyo yung flowers, tapos magmano kayo, ha? Yes, yes Mom. Mom. Wow, babayit na bata, ha? Angela, Nay. nandito na sila. Hindi kayo maniniwala. Magkamukhang magkamuka. <laughs> Asa na sila? Ay, bumapaba na lang sa sakyan. Ready? Welcome home, guys. So, which one's my wife? Ako. So, which one's my wife? Ako. Joke lang. Ako si Juliet, sister-in-law mo. And you are? Uh, Andrew, husband of, of Jasmine. Love it. Tita Juliet? You're so pretty, just like Tita Jasmine. Kawai, it's because they're twins. Juliet, I heard you're a Zumba instructor. 
Marami akong friends sa Manila na yan ang line of work. Baka you've met them. Sino bang makakilala mo? Um, bago pa lang siya doon sa pinasukan niya. Kasi diba umalis ka doon sa dati mong pinagtatrabahuhan. Mm. Bakit? Ano naging problema? Ano, um, hindi ko lang type yung boss namin sa mga ugali. Chismosa. Andrew, nga pala ang ganda ng resort mo, ah. Bakit nga pala hindi ka nakasunod sa Manila? Ah, gusto ko sana, pero... Sabi ni Jasmine, it's better that we stay here. Anyway, the last time I went to Manila, hindi maganda yung experience mo. Yeah, nabugbog ka. Sana nga yun. This sleazy bar. The red room. Nasa news yun kanina, na raid. Nagpunta ka doon? Nay, before you judge me, dinala ko doon yung bibili ng bar. Gusto nila pumunta sa isang girly bar, kaya nakisama na lang ako. Tapos yun, I ended up in the hospital. <laughs> yeah, Glenn told me it was because of this cheap bar girl na ninakaw yung relo niya. These people talaga. I feel sorry for her. Hey, ihi ako? CR lang ako, ah. Come on, Ange. Spill the beans. Kinala ko ka. What's wrong? Hindi ko siya feel. Sino? Si Julian? Bakit naman? Hindi ko bet yung mga joke niya. Kanina yung nagpanggap siya na siya yung asawa mo. I mean, it's not the right joke. Considering nandun lang si Jasmine, ha? He says it's a joke, you know, right? Just forget about it. Hindi lang yun. Don't you find it weird na kabadong-kabada siya while we were asking questions? Basic questions, ha? Talo pa niya yung mga job applicants sa resort. Now, if that's not overthinking, I don't know what is. Siyempre, this is all new to her. Nag-adjust pa yung tao, di ba? Yun lang yun. Ayaw ko, kuya, basta. There's something odd about her. I just can't figure it out yet. Just give her a chance. Juliet, ito ang magiging kwarto mo. Sa'yo na yan. Ay, Nay. Ang ganda naman ito. Ay, parang sa mga hotel. Ba't yung mga nakikita ko dun eh. Thank you, Nay. Ate, sana nagustuhan mo yung room mo. Alam mo si Andrew nag-repaint ng walls na tayo. Tsaka yung mga ibang furniture dito siya yung gumawa. May konting hilig lang sa carpentry. Punti daw, sa lagay na yan. Ay, nako ate, masanay ka na dito sa asawa ko minsan humble daw, pero humble brag naman. Ay, gusto mo, dito rin ako matulog mamaya ang gabi para mag-catch up naman tayo. O kaya nalag tayo ng movie. Ano bang gusto mo, yung mga chick flick, horror, thriller, ano ba? Comedy? Um, sis, pwedeng next time na lang. Kasi hindi talaga ako makatulog kapag may katabi ako sa kami. Tsaka, hindi naman ako masyado mahilig mo ng movie. Sige, ate. Next time na lang. Sige. Um, iwan na kita para makapahinga ka na. Ikaw lang dito, ha? Sa'yo itong buong parto. Ang ganda talaga. O, pati ito, o. Ay. I love you, Nay. I love you, anak. Sana makabawi talaga ako sa'yo.
Girl, kanina pa kita tinatawagan. Nagbabaga na yung balita ko para sa'yo. O oh, kaya ito na nga, ako na yung tumawa. Go, naisplook mo na. Ito na nga. Nakita ko na si Mahal. Siya lang naman ang asawa ni Jasmine. Siya ang asawa ng kakambal ko. Oh my God! Seryoso ba? Yun na nga eh. Sa lahat ng tao sa mundo, siya pa talaga magiging asawa ni Jasmine. Diyos ko naman! Next time pwede ba? Magpa-disclaimer ka naman pag ganyan kalaki yung mga balita mo. Nakakaloka! Ang liit talaga ng mundo. Correct. Sipin mo yun, no? Ang tagal-tagal kong hinana, magkakasama lang pala kong sa iisang bahay. Tapos, girl, alam mo ba? Ang ganda ng totoo niyang pangalan. Anjo. Ang gwapo. Girl, alam ko na yung tono ng boses mo. O, bakit? Alam mo, sana iniwan mo na lang dito sa Maynila yung kalindian mo. Magbago ka nga. Iba na yung buhay mo dyan. Magtino ka naman. Alam ko naman yun, no? Bawal bang kiligin? Kinikilig lang naman ako. Kasi naman si Mahal. Ete, Andrew. Alam mo naman ang kilig, no? Parang ihi lang yan. Ang hirap pigili. Yuck. Ihi. Pero magbibehave na ako. Kami. 